meneer die kanselier, ek het die eer om aan die voor te stel, Jacob Johannes van Seil, met die versoek dat hij aan hom die graad dokter in ingenieurswese honoris causa sal verleen. Die raad en die senaat het op grond van die volgende oorwegings besluit om aan hom hier die graad te verleen. Dames en heren, Dr. Jacob Johannes van Seil of Jaapie, soos hom ken hier in Zuid-Afrika en in Namibia, het hom as een van die wereldse voorste natuurwetenskapelikes onderskui. Met sy internationaal gerekende bijdrage tot ruimte navorsing en programme, bevorder die sien van Afrika die mense kennis van die buitenste ruimte en besiel in die proces menige jong wetenskapelike van sy en haar vaste land. Ladies and gentlemen, Dr. Jaapie van Seil trained as an engineer at Stellenbosch University and the California Institute of Technology. His career in space science started in 1986 when he joined NASA's esteemed Jet Propulsion, Jet Propulsion Laboratory. Here, he was soon entrusted with increasing responsibilities. He, inter alia, headed up the radar science and engineering section and the Earth Science Missions and Experiments Office and served as the Director for Astronomy and Physics. In his current position as JPL Associate Director of Project Formulation and Strategy, he has a significant influence on the technical nature and scope of the future space programs of the United States. His technical leadership contribution to the successful Curiosity mission to Mars in 2012 included the design of the radar system that enabled those robots to land successfully. His excellent work has earned him several NASA awards. These include the prestigious Fred Nathanson Award for Outstanding Contributions to Radar and Technology in 1997, a NASA Leadership Award in 2001 in recognition for his significant role in the successful first space flight mission of the new millennium, which he spearheaded, and the IEEE GRSS Distinguished Achievement Award in 2010. Benevens sy omvangrijke NASA verplichtinge, lever Dr. Van Seil ook een macht om waardevolle navorsings uitzette, onder meer die medeskrywer van twee handboeken, medewerking aan een verdere 13 handboeken, en meer as 100 internationaal portier beoordeelde tijdschrift artikels en journaal conferentie bijdraas. Sê dit 2002, die hy boonop as a senior personeel het aan die Universiteit Californische Instituut van Technologie. Despite his research on all things beyond Earth, the soil of Africa and the vast potential of our continent are close to his heart. As extraordinary professor in the Department of Electrical and Electronic Engineering at Stellenbosch University, he plows back into the next generation of engineers and scientists at his alma mater. At speaking engagements worldwide, he often gives credit to the quality and the formative influence of his Stellenbosch University training. He also regularly visits his home country, Namibia, as an invited speaker. Meneer Kanselier, Dr. Jaapi van Seil, of the media verwijs na hom as die Marsman, die na sy uitmuntende ambassadeer van Afrika, en straks die meest gevorderde technologie omgeving in die wereld. Ek versoek u aan hom, om aan hom die graad dokter in die ingenieurswese honoris causa te verleen, vir sy leiderskap en drijfkracht achter verskye ruimte projekte. Die nederige wetenskapelike dien as een levende bewijs van wat die wereld voortaan van Afrika en die universiteit van Stellenbosch as een Afrika instelling kan verwag. Hy is werkelijke inspiratie vir jong wetenskapelikes van sy geboorte vaste land. Ek verleen aan u Jacob Johannes van Seil, die graad dokter in die ingenieurswese honoris causa. Veel geluk. Meneer die kanselier, meneer die vice kanselier, 
is my besonder voorrecht om hier voor julle te staan. Ek het hier die taak heel te mal onderskat, ek moet belei. Um, ek gaan nie so lang praat soos die ander sprekers nie. Um, goed, ek ken vir Japie al van 1976, toe ek eerste jaar begin het en hy al een senior was en hy is maar hee. En uh, wat ek van hom kan onthou, daar het daar elke jaar maar by die huis vergader en die prijs gekry vir die beste akademiese prestatie in die koorsuis. En ek moest eers wacht het hy in die koorsuis uit gaan toe, toe ek het een jaar kon kry. Maar Japie is geseen met baie intelligentie en hy het uh, beroep gekies waar hy homself kon onderskui. Hy het na sy uh, vijf jaar geïntegreerde oneers besluit om Amerika toe te gaan en by uh, California Institute of Technology een meestersgraad te gaan doen. En as ek van hom recht verstaan het, hy het gedoen by uh, professor Charles Elachi en toe hy het laas met die meesters toe wil hy teruggekom. En uh, professor Elachi vir gesê, maar hoekom wil jy terugkom? Jy, jy moet een PhD doen. Toe sê, maar ek het nie geld nie. Toe sê, maar dit is die kleinste probleem wat daar is. En hy het aangeblei daar en hy het opgang gemaakt in die Jet Propulsion Laboratory waar hy associate director is op die oomlik en uh, professor Charles Elachi het die directeer geword van die instituut. En ek dink Japie het ook baie gehelp om ons pogings, beskye pogings by Stellenbosch in die ruimte ook aan te help uh, vir die wat, die, van die wat nie bewus is nie. Ons het nie vroeg in 90 het ons die eerste satelliet in Afrika gebouw en gelanceer. Uh, en suksesvol het die satelliet vir twee jaar gewerk in die ruimte, daarna is die maatskapie gestig en ons het nog satellieten gebouw, ook vir buitenlandse kliënte. <coughs> en Japie was die inspiratie gewees, alhoewel hy nie direct betrokken was nie, net bloot dier ons te kom besoek en sy teenwoordigheid en te wees wat jy kan recht kry as jy, as jy wil, het uh, was een groot inspiratie vir ons allemaal. Um, Ek uh, is ook bevoorrecht dat ek gister een e-post gekry het en uh, as professor Erm Small my sal toelaat met volle erkenning aan hom, hy het een klein gedigje geskryf vir Japie, vir hierdie geleentheid specifiek en ek dink ek moet dit lees aan u. Net om af te sluit voor ons die helder ontbrink. Die opskrif is Japie. Dit is een mooie veer in my hoed om saam met jou vereer te word. Jy is ook om wat jy met die weie ruimte buitenkant te doen is, waarin ek sê dit baie lang al self diep belang stel. Die beeld van Mars het my altyd geïnteresseer. Ek het soveel oor die sterre en planete gelees, van ernstige wetenskapsbespiegelings af, tot fiksie van die wetenskap soos Robert Checklisen. Ek geluk wens jou vandag mag die sterre en die planete evenwel mooi bly lach in jou leven. Bly vreeg te bring. Mag hulle boodskap van liefde vir jou sing. A blijwende gesang wat wetenskapelijkheid soos jouwne en dichterskap soos myne in een voeg. Ons is werkers, ons weet het wat nooit moe graak nie. Ons hand bly aan die ploeg geslaan en ons brein fijn ingestel op die nuancerings van bestaan. Nie net ons menselijke leven nie, maar ook die van die onmetelike univers. Hierdie woorde dan is heildronk op jou en jou werk as ingenieur ter ontginning van kennis oor ons bierplaneet. Die roede waarin jou denke gemeet moet word, is die, soos van wijkluid het stel, wat ons elke waan tot niet laat stort en ons bescheidenheid tot in die verre sterre plaaide wijdheid hoog laat lim. Tot ander kant, ver ander kant, elke al te binden te kom. Meneer de kanselier, meneer de rector, uh, my mede gradiandie vandag, en vriende, ek is die laaste een wat tussen u en uh, die ete staan. Uh, dit is vir my ongelooflike eer om vandag hier in Stellenbosch te wees. Uh, ek het die makkelijke pad ge- gekies Ek bestudeer liever te die buitenste ruimte as om politiek en uh, economie te bestudeer. Um, for thousands of years, people have looked up at the night sky and wondered whether we are alone in the universe. Just in the last 10 years, we have established that the conditions on Mars have been such that life could have existed there. 
We know now that some of the moons of Jupiter and Saturn have ocean water on them. In fact, one of those moons have more water on it than the, than the Earth has, almost twice as much. Just imagine if we could find life elsewhere and what that might mean to us as humans. Dit is die, dit is die dinge waar ek my mee probeer bezig hou om plaas van een politiek op te los. <laughs> nou, as Newton said, if I have been able to see further, it is because I am standing on the shoulders of giants. En vandag moet ek ook hulde bring aan die mense wat hier op stellen was om my die grondslag geleer om te bereik wat ek wel bereik het. For a volume. Kon doen nog baie goed die klasse wat ons geneem het en nee die prakties wat ons elke morgen moest gedoen het, was baie lekker vir my hier op Stellenbosch. En dis waar my grondslag geleer is. Um, die die, uh, suks, die ondersteuning en sukses wat ek behaal het, is dier baie van my vriende hier op Stellenbosch. Uh, my ouwers wat nie meer daar is nie, my skoon ouwers wat ook nie meer met ons is nie. En natuurlijk my vrou Kalfie, wat hierdie lang pad langs my gestap het. Nou, sy het vir my een ba- baie belangrike les baie vroeg in my leven geleer, toen ons in die hoorskool beginne uitgaan het. Twee weke later, toe sê sy my weer af. <lacht> nou, toe stuur ek vir haar een briefie terug saam met my vriendin Marieke hier, so wat saam in my in die klas was, en ek sê vir haar, ek is jammer, ek aanvaar nie jou bedanking nie. <lacht> so, Nou, die feit dat ons vandag nog getrouwd is, het vir my dadelijk geleer, en mens vat nie nie vir een antwoord. <lacht> nou, ek is baie bevoorig om by een van die, van die voorste plekke in die wereld te werk, met uh, die, die beste ingenieurs en wetenskapelikes wat jy ooit kan hoop om saam mee te werk. Een ongelooflike diverse workforce, uh, people from all nations, uh, last, at last count we had people from at least uh, 67 nations working at JPL. Uh, even our executive council has more than half of the people who weren't born in the United States. Um, I hope that that would be the future for Stellenbosch and f- for South Africa. Diversity is a strong catalyst to bring the best out in everybody. Uh, you. I can only hope that I can leave you with a thought from Ralph Waldo Emerson. Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. May that be the way that Stellenbosch would contribute to South Africa. Thank you very much.